അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം സെൽഫ് ഇമേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അനുസ്യൂതം നിമന്ത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാലത്തേണിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ തലവേദന ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലവേദന ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങും എന്ത് ഓ ഇന്ന് തലവേദനയാണല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അടുത്ത ഒരു തീരുമാനം എന്താ ഇന്ന് ഒക്കെ കുഴപ്പത്തിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അതിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം ഈ മന്ത്രം മന്ത്ര ചാൻറ്റിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അവിടെയാണ് തിരുത്തൽ വേണ്ടത് ആശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം പോയി ഇരിക്കും ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണല്ലോ സ്വാമിജി വരുന്ന ഇരിക്കണത് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂർണ്ണ മതിയാണ് കേൾക്കുക അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ സങ്കടമായി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് സ്വാമിജിയെ നേരിട്ട് എന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു അതിനെന്താ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല അതോടുകൂടി ഉറക്കം ശല്യം ചെയ്യുന്നത് പോയി എന്താ കാരണം അതുവരെ ഇതല്ല വലിയ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് തുടക്കത്തിലാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന ഉടനെയൊക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും നമ്മൾ ഫിറ്റല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സങ്കടം അതിങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എന്തായി എന്നിട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ഒരു ഓക്കേനെസ് ഫീൽ ചെയ്തപ്പോഴോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരാൻ പറ്റി മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പറഞ്ഞില്ലേ തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്കല്ല ശരിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശരിയിലേക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ഫാസിനേഷനായിട്ട് വെറും ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നാൽ പോരാ പിന്നെയോ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് യു ആർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മളോട് മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് തിരിച്ചറിയണം ആ വിഷയത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ തിരിച്ചറിവാണ് ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് തരിക എന്താ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് പൂർണ്ണം അതാ സീങ് ദിസ് വേൾഡ് അല്ലെ ഈ ലോകത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുമാനിക്കാം ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കോസ് നിശ്ചയമായി ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് നശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താ അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ നേച്ചർ പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമത ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ പിന്നെ പറയുന്നു ഇതും പൂർണ്ണമാണ് അതെങ്ങനെ ഇത് പൂർണ്ണമാവും രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ വലിയ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ വീട്ടിലെ വേലക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ വലിയ ആദരവ് കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ അവരെ അകത്തിരുത്തി വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിയ വീട്ടിലെ ആള് വന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ സേവകനാണ് പക്ഷെ വി ട്രീറ്റ് ശരിയല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങ് ഒരു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ പണ്ട് വളരെ ലോകിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് വലിയ സൽക്കാരമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പിന്നെയും വരും ആ സമയത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ വാതിൽ മുഴുവൻ തുറക്കില്ല മുകളിലെ പാളികൾ തുറന്നിട്ട് രാമൻകുട്ടി ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് പോകുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം 
എന്താ കാര്യം നീ നിനക്ക് ഇവിടെയും കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെ ഇതുവരെ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ കാരണം ആ യു വേർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഫാമിലി അല്ലേ വലിയ വീട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും കണക്കാക്കണ്ട കേട്ടോ എന്ന് അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായി വന്നതാകയാൽ ഇത് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട പിന്നെയോ ഇത് നശ്വരമാണെങ്കിലും ഇതിനൊരു തരത്തിലുള്ള അനശ്വരത ഉണ്ട് ഏത് പ്രകാരത്തിലുള്ള അനശ്വരതയാണ് പ്രവാഹ നിത്യത്വം എന്ന് പറയും പ്രവാഹ നിത്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പക്ഷേ നദിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് പറയുക നദിയിലെ ഓരോ ജലകണവും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നദി റിമെയിൻസ് ആസ് ദി സെയിം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താ അവിടെ നദിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കുളിച്ച് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ കാരണം എന്താ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പുതിയ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിനെ വ്യാവഹാരിക നിത്യത്വം എന്ന് പറയും ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് അനിത്യം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അത് അനിത്യമാണെങ്കിലും നിത്യം എന്നതുപോലെ പ്രതീതമാകുന്നു കാരണം എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പൂർണ്ണം എന്ന് വിളിക്കാം വ്യാവഹാരികമായിട്ട് 